Hey guys, once again, this is Glenda and welcome back to my channel. For today, we're going to have another episode for love and relationship. But before that, let me flex amazing comments from my amazing viewers. Let's talk about ideal relationship. When we say ideal relationship, we are talking about ideal love and ideal persons in it. Ano bang ideal man mo 10 years ago? Or ang ideal woman mo 5 years ago? Nagbabago ba siya? Yes. Possible. Because yung mga ideals natin usually is based on what we want and what we need in life. Okay na ba sa'yo? Ideal na ba sa'yo ang magkameron ng boyfriend na tall, dark, and handsome? Or boyfriend na multimillionaire? Or sapat na sa'yo ang boyfriend na matalino kahit pangit or sexy at maganda. So, iba-iba tayo ng ideal. But, when we say ideal, it doesn't mean that we are looking for perfect because perfection is next to impossible. We are unique individuals. Magkakaiba tayo ng pananaw, personality, ability. Napakadalang ng mga taong parehas na parehas. Napakadalang. Most of the time, ang sasabihin natin is magkaiba tayo. Hindi tayo pareho. But we are talking now about ideal relationship. Paano naging ideal itong dalawang magkaibang tao na nasa isang relasyon? Paano mo masasabi that you are having the ideal relationship? I just have two things to say. First, nasa ideal relationship ka kung nasa tamang tao ka. Paano sasabihin na sa tamang tao ka? How will you know that you are in the right person? That you are in a right and ideal relationship? Simple lang. Nasa tamang tao ka daw kung nag-grow ka. Nag-grow kayong dalawa together in a relationship. Hindi yung isa lang, kundi kayong dalawa. Paano natin sasabihin na go-grow ka in, in a relationship? Yung bang may, may self-worth ka? Pinahahalagahan nyo pagkatao mo? It's not like multi-millionaire ang iyong husband and nag-grow siya obviously sa karir niya pero ikaw sa bahay ka lang doon ka lang kasi gusto niya siya lang ang magtatrabaho at ikaw tiyan ka lang sa bahay hihintayin mo siya pagsisilbihan mo siya something like that so isa lang ang nag-grow Unless na lang, para sa'yo, ang pag-grow is yung magstay sa bahay at magpahilahilata. ba? But, uh, ang realidad 
is kayong dalawa growing together. Ibig sabihin, tinitingnan ng partner mo kung saan ka magiging masaya at kung ano ang gusto mo sa buhay mo. It's not something like ang alam lang ng partner mo ay kung papaano siya magiging the best for you. ba? Diba? Kailangan alam niya din papaano ka magiging the best for yourself. Hindi pwedeng nandoon ka sa relationship na one way lang. Yung para tahimik, susunod ka lang ng susunod sa mga gusto ng partner mo. It's not the so-called ideal. Dahil hindi ka nag-grow. Pwedeng siya lang nag-grow. So, wala din ikaw sa isang ideal relationship kung ang nasusunod lang ay yung mga bagay na gusto mo at yung sa tingin mo ay makakabuti sa'yo. So, kailangan consider mo din yung mga bagay na makakabuti sa kanya. And remember guys, we are individuals with unique personality and we have a lot of differences. At hindi lahat ng pinagtatagpo ay yung mga taong magkakatulad. Most of the time, kung ano yung kabaliktaran ng personality mo, yun ang ibinibigay sa'yo. Let's say, let's say ako, mas, uh, mas strong ako, hindi ako itatapat sa strong din ang personality. Opposite attracts. Pero ang hirap ng adjustment kapag dalawang taong magkaiba ng hilig, magkaiba ng mga gusto sa buhay, at magkaiba ng mga bagay na magpapasaya sa inyo personally. Let's say ikaw, you feel relaxed sitting in a corner with music. Tapos yung partner mo, mas gusto niya in front of television watching all the movies and everything. So, how are you going to stay together? Gusto mo nagsasounds ka lang. Siya gusto niya nanonood ng movie. So, how are you going to do that together? Naka-headset? Ganon? The point is, marami kayong pagkakaiba ng partner mo. And what is important is you grow together. So, sabi ko nga kanina, ideal relationship is not perfect. It is two person growing together. So, kailangan alam niya kung ano yung mga bagay na magpapasaya sa'yo at kailangan may respeto siya sa kung ano yung mga bagay na pinipili mo. And ikaw din, sa kanya, dapat ganun din. It should be a two-way. So that is what we call ideal relationship. Nag-grow kayo together. Career, personality, experience, lahat. We have to consider na magkaiba kayong tao. Para maintindihan mo, kung saan ka lulugar, you don't have the right to tell your partner what he should be. Wala kang karapatang diktahan ang kapartner mo, ang asawa mo o ang boyfriend mo kung ano ang dapat siyang maging 
all you have to do is to guide guide him or guide her to know what he or she wants to be. Doon tayo madalas nagkakamali eh. Sabi natin, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Yan ang pag-ibig ng Florented Laura. It should not be like that. Kailangan, alam mo, ang differences ninyong dalawa. Hindi mo babaguhin ang isang tao dahil mahal ka niya. Babaguhin niya ang sarili niya dahil gusto niyang magbago. It's not because alam niya na gusto niya uh, ganito ako, gusto niya ganito, ganito ako magdamit, gusto niya ganito ako magsalita. So, gagawin ko kasi yun ang gusto niya. So, you're not growing together. Did you get my point? It's like, wala kang karapatan na idikta sa partner mo kung ano dapat siya. All you have to do is to stand beside her or stand beside him hanggang sa makita niya kung ano ang gusto niyang maging. That's one point. Diba? Tamang, nasa tamang uh, relasyon ka kung nag-grow kayong dalawa at the same time. Second thing for an ideal relationship. Ito ang taong dapat kinatatakutan. Dapat kinatatakutan. Why? Kasi people like this are very dangerous. Sino yung mga taong yon? Yung mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Kung ang partner mo ay may ganyang karakteristik, ngayon pa lang, mag-back out ka na. Dahil, napakahirap ng isang relasyon na ang isa sa inyo ay hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Dahil sa isang relasyon, may magkakamali at may magkakamali. So, kapag ang tao hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, pero nagkakamali, yun ang realidad at yun ang katotohanan, walang magandang patutunguhan ang relasyon. Why? I-insist na lang nang i-insist yung gusto niya eh. Mali na, pero dahil para sa kanya, hindi siya nagkakamali, hindi niya kayang tanggapin na nagkakamali siya, so i-insist niya yung mga bagay na gusto niya kasi yun ang tama. Kahit sa'yo, hindi yun ang tama. So, anong magiging buhay mo kung ang partner mo ay isang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali? Hindi nila re-respetuhin yung punto mo. Hindi marirespeto ang pagkatao mo kasi sila lang ang tama. Kahit hindi sa romantic relationship, napakahirap kasama at nakakatakot kasama ang taong hindi marunong tumanggap na pagkakamali niya. Sila yung mga taong tipong napaka-perfecto nila. Kahit sa kaibigan, may mga taong ganyan. Yung parang, edi siya na nga, siya nang perfect. At kami ang mali. Yung mga taong hindi marunong tumanggap ng paliwanag at yung mga taong hindi marunong tumanggap sa sarili na sila'y nagkakamali o may taong mas tama kaysa sa kanila. 
bato-bato sa langit, tamaan wag magagalit. Ayan, may mga taong ganyan. Ang magiging silbi mo lang is sumunod at umoo at bumaw at yes sir, yes boss. Opo, okay. So, yun lang ang mga linyang aasahan sa'yo. So guys, beware sa mga taong kagaya nila. And kung susugal ka sa larangan ng pag-ibig, sa larangan ng pagmamahal, huwag kang pipili ng taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Dahil sila ay mananatiling tama kahit mali. So, ayan guys, wrap up lang. Ideal relationship. So, it depends on your need and your status. Kung anong gusto mo sa buhay, syempre. Kung sinong gusto mo makasama. Kung saan ka mas magiging masaya. At yung differences natin, yun ang napakalaking struggle to handle an ideal relationship. So, paano natin sasabihin relationship is ideal? If nasa tamang tao ka. And pa, paano mo sasabihin nasa tamang tao ka? If you are growing together. At sino ang taong dapat mong iwasan? Yun yung mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ayan, so guys, uh, sana nagustuhan nyo ang ating topic for today and hope uh, medyo na-refresh kayo and uh, na-motivate about uh, looking forward to ideal relationship. And uh, mag-comment lang kayo guys kung meron kayong suggestions or uh, additions to the episode for today. And kung meron kayong mga topics that you want me to discuss on the future episode. Okay, so thank you very much for watching and have a great day.